Minä, siin, minä siis väitän, että nykyinen hypoteesi atomeista, nykyinen atomimalli, se on täysin virheellinen. Eivät ymmärrä ollenkaan, minkälaisia atomit ovat oikeasti. Eivätkä kyllä ymmärrä paljon muutakaan. Katsotaanpa tämmöinen juttu. Comet Holmes was heading away from the sun when something extraordinary happened. In less than a day, it grew half a million times brighter. The cloud around it ballooned into space. It's actually relatively common for a coma, the fuzzy part around a comet, to expand large enough to be bigger than Jupiter, 100,000 miles across. But that can take days and weeks and months to build up. To have a single event, something that happened, boom, all at once, some catastrophe, to create this shell around comet homes that could be bigger than Jupiter is amazing to me. We had never seen something like this before. In fact, the coma of the comet was actually larger than the sun itself. Briefly, it was the largest object in the entire solar system, something that was unprecedented. Without warning, Comet Holmes blew apart. The largest cometary explosion ever recorded. The debris stretched for a million miles. What caused it is still unclear. One theory is that perhaps Comet Holmes slammed into an asteroid of some sort, creating this gigantic mega flare in outer space. Another possibility is perhaps the comet was unstable, and perhaps there was an explosion caused by expanding gas and ripped the entire comet apart. At the present time, we simply don't know. He eivät yksinkertaisesti tiedä. No, eivät todellakaan tiedä vielä yhtään mitään, yhtään mistään. Uskovat hatussa tempaistuun voimaan nimeltä vetävä voima. Ja Einstein pisti vielä paremmaksi kaareutuva avaruus. Täysin hatuista tempaistu käsite, jota ei voi tutkia edes tieteellisesti. Täysin uskonvarainen käsite. Mutta kun meillä on havaittavissa, että tämmöistä laajenemista avaruudessa tapahtuvaa ulospäin, Laajenemista tapahtuu. Lämpölaajeneminen on havaittu ilmiö. Tässä on yksi esimerkki laajenemista, ja niitä on vaikka kuinka paljon näitä ydinpommit ja vaikka mitkä. Hyvänä aika senttä. Eli atomien ytimet ne laajenee. Ne laajenee ja ne kierrättää lainavaa työntävää voimaa keskenään. Ja yksittäinen kvarkki, kun avaruus on ääretön, niin ei se rajoita sitä laajenemista. Ei ole mitään... Syytä epäilettekö, <lacht> eli var, ajatellaanko varkki laajenee. Jos se on myöhemmin samankokoinen kuin maapallo nyt, niin jos joka ikinen kvarkki on laajentunut samassa suhteessa, niin sitä ei mikään mittalaite voi mitata sitä laajenemista. Se kvarkki voi jatkaa laajenemista samankokoisen, mitä aurinko on nyt. Siis joka ikinen kvarkki voi jatkaa sitä laajenemista. Riittää, että ne työntää toisiaan poispäin toistaan samassa suhteessa, niin ei se ääretön avaruus estä sitä laajenemista. Ja vaikka se laajenee näkyvän maailmankaikkeuden kokoiseksi, siis joka ikinen varkki, niin edelleenkin näkyvä maailmankaikkeus olisi suhteellisesti samankokoinen kuin nyt. Toki sitten sitä valoa on kerännyt tulla laajenevaa valoa, siis laajenevaa valoa on ehtinyt tulla vähän kauempaa meille. Siinä mielessä se olisi sitten se havaittava näkyvä maailmankaikkeuskin laajentunut vähän, vähän isommaksi. Mutta tämä laajeneminen, jossa atomien ytimet laajenee ja kierrättää laajenevaa työntävää voimaa, niin sitä, se ei saa sitten aiheuttaa semmoista laajenemista, mikä olisi havaittavissa. Mutta se on myös todistettavissa oleva asia, koska atomien ytimet niitä pystytään tutkimaan tieteellisesti. Avaruutta itseään ei voi tutkia tieteellisesti, sitä voi, ei voi yrittää manipuloida, sitä ei voi yrittää saada laajenemaan nopeammin. Se on ihan hatussa tempassu käsite laajeneva avaruus. Thanks.